É possível reduzir a latência e o input lag? É possível transformar o seu monitor em um monitor game? Sei que muitas pessoas já sabem, mas calma, esse vídeo é um vídeo inédito. Ontem mesmo alguém mandou um vídeo do MW Informática falando sobre overclock no monitor. Percebi que ele acrescentou muito conhecimento sobre o assunto, mas eu já utilizava o programa e sei segredos que ninguém falou na internet, principalmente de como tirar proveito dessas configurações. Em outras palavras, aumentando o seu reflexo nos jogos, reduzindo a latência e reduzindo o input lag. Para quem não sabe, eu sou o B7 e eu criei esse canal para ajudar você e toda a comunidade gamer a entender mais sobre configurações nos jogos, na placa de vídeo e no Windows. Para ter noção o quanto esse vídeo pode te ajudar, primeiro vamos entender os benefícios de ter uma latência mais baixa nos jogos como Rainbow Six, Valorant, Fortnite, Counter Strike, Apex Legend e outros. Com a latência alta no Rainbow Six, podemos observar que o tempo que você clica com o mouse até a ação ser executada no jogo ou tiro em um monitor de 60 Hz é muito grande. Podemos observar que o tiro demorou muito a apontar dentro do jogo. Olha só o tempo que você vai ganhar com as configurações que eu vou ensinar nesse vídeo. É claro que se você tiver uma placa de vídeo NVIDIA e for utilizar o NVIDIA Reflex, você vai tirar melhor proveito dessas configurações. É claro que eu não vou deixar a galera que tem uma placa de vídeo da AMD ou a galera que não possui uma placa de vídeo fora dessas dicas. Em outras palavras, vou fazer o possível para as dicas servirem para todos. Peço que você assista o vídeo até o final e depois realize os procedimentos com muita calma. Estarei deixando uma marcação mostrando o tempo do vídeo caso queira rever alguma parte que ficou com dúvida. A primeira dica seria baixar um programa conhecido como CRU, porém seu nome é Curson Resolution Utility. O link estará na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse programa é muito conhecido na internet e muitas pessoas utilizam para fazer overclock no monitor, porém as suas configurações vão além de um simples overclock no monitor. Você pode utilizar esse programa para reduzir o tempo de resposta do seu monitor e criar resoluções personalizadas, aumentando o FOV e diminuindo o FOV nos jogos. Vou explicar o mais fácil e não menos importante que é a parte do overclock. Primeiro você vai selecionar a resolução que você geralmente utiliza nos jogos. No meu caso é 1920x1080 em um monitor de 60 Hz. Agora você vai criar várias resoluções alterando apenas a taxa de atualização padrão do seu monitor. Exemplo, o meu monitor é um monitor de 60 Hz. Por isso vou criar as resoluções de 65 Hz, 70 Hz, 75 e 85 Hz. Se você possui um monitor de 120 Hz ou 144 Hz ou mais, essa parte vai ser opcional. Após criar as resoluções, vamos testar para ver quais são compatíveis com o seu monitor. E para fazer isso é bem simples. Primeiro vamos executar o Restart64. Agora vamos clicar com o botão direito na área de trabalho. Vamos em configurações de exibição. Verifique se a resolução selecionada é a resolução que você quer testar. Logo em seguida, vamos em configurações avançadas de tela. Agora vamos ver qual taxa de atualização pode ser melhor para a sua tela. Lembrando que se a tela ficar azul após testar alguma configuração, é só pressionar ESC ou se a resolução começar a aparecer alguns artefatos ou ficar bugando, pressione ESC ou reduza a taxa de atualização. Tudo na vida tem que ser feito com consciência. Agora que você achou a taxa de atualização máxima da sua tela, vamos realizar uma configuração que vai ajudar bastante e chegou recentemente no CRU, o Custom Resolution Utility. É uma configuração completamente inédita e eu sou um dos primeiros canais a trazer ela para você. Mas primeiro vamos fazer algo muito importante, então presta atenção. Primeiro vamos voltar a taxa de atualização padrão do monitor antes de novamente abrir o programa CRU. Agora que você voltou 
for a configuração padrão da taxa de atualização do seu monitor, vamos abrir o programa CRU e na resolução escolhida, na que foi melhor nos testes, vamos selecionar essa opção. É só clicar em Edit e até aqui e selecionar essa opção, beleza? Essa opção vai ajudar bastante, mas primeiro vamos ver se com essa opção marcada a sua resolução continua funcionando e para fazer isso é bem simples. Vamos executar novamente o Restart 64, clicar com o botão direito na área de trabalho, ir até configurações de exibição, logo em seguida configurações avançadas de tela e testar a resolução. Beleza? Tudo deu certo, vamos à nossa segunda parte. Finalmente mais uma dica inédita, agora que você tem a resolução correta e já verificou se ela está funcionando corretamente, vamos à nossa próxima configuração e ela vai ser bem interessante para as pessoas que têm placa de vídeo NVIDIA e placa de vídeo da AMD. Essa configuração reduz bastante o tempo de resposta do monitor, porém se você tiver uma placa de vídeo NVIDIA ou AMD pode ser muito interessante que você execute o patch de correção que modifica o drive da NVIDIA ou AMD para permitir uma resolução mais alta ou taxa de atualizações mais constante, removendo o limite do clock de pixel. E para fazer isso é bem simples, vamos executar o arquivo correspondente à sua placa de vídeo. No meu caso, eu estou usando a placa de vídeo NVIDIA, por isso vou executar esse arquivo com o nome NVIDIA. A segunda dica seria, vamos ajustar o GPU Scaling na NVIDIA e na AMD, e para fazer isso é bem simples. Se você tem uma placa de vídeo NVIDIA, vamos abrir o painel de controle da NVIDIA e agora é só ir até ajustar tamanho e posição da área de trabalho. Após abrir o menu, vamos em executar escala em e selecionamos GPU. Logo acima, podemos ver qual funciona melhor no nosso jogo, se é tela inteira, se é sem escala ou se é taxa de proporção. Pela AMD é bem simples, vamos em tela, logo abaixo procuramos a opção escala da GPU, mantemos ela ativada e logo abaixo fazemos a mesma coisa, podemos selecionar tela inteira ou as outras opções para ver qual funciona melhor no nosso monitor. O GPU Scaling é muito útil em monitores que são péssimos para fazer o upscaling ou possuem um tempo de resposta muito alto. Selecionando o GPU, a placa de vídeo se torna responsável por mandar a imagem compatível com o seu monitor, ou seja, vai reduzir bastante o tempo de resposta do seu monitor selecionando essa opção, tanto na NVIDIA quanto na AMD. A terceira dica seria utilizar o modo de latência baixa nas configurações da NVIDIA, no ultra ou ligado, principalmente no perfil dos jogos. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo onde eu explico tudo sobre o painel NVIDIA. Vale a pena conferir, você vai gostar muito desse vídeo. E para ativar esse recurso é bem simples. Após abrir o painel NVIDIA, vamos em Gerenciar as configurações em 3D. Tem muitos vídeos aqui na internet falando para você configurar nas configurações globais o modo de latência baixa no Ultra ou ligado. E não é muito interessante que você aplique o modo de latência baixa no Ultra em todos os jogos e aplicativos que você tem no seu PC. Por esse motivo, vamos configurar no perfil do jogo. E para fazer isso é bem simples. Ao lado de configurações globais no painel NVIDIA, temos a opção de configurações do programa. Após selecionar o jogo e procurar a opção modo de latência baixa, se você utilizar ela no Ultra ou ligado, já vai sentir uma enorme diferença. Tenha muito cuidado para não confundir o launcher do jogo com o executável do jogo. Eu já vi muitos canais ensinando você a configurar o jogo, quanto na verdade estava configurando o launcher. É um erro muito comum e eu mesmo já cometi ele algumas vezes. Mas fica a dica aí para você não cometer ele, beleza? A próxima dica vai servir para todos, então soltem foguete. Você que ficou vendo o vídeo até aqui sem ter uma placa de vídeo, deixe nos comentários. Eu tava pegando todas as dicas no seu vídeo. A quarta dica, ela é bem útil e poucas pessoas conhecem ela. Basta ir até configurações do seu monitor e verificar se tem alguma opção de anti-aliasing ou redução de ruído e ver se compensa manter essas configurações desligadas. 
No meu caso, ajudou bastante. Eu utilizo um monitor da AOC e essa configuração veio por padrão ligada, ou melhor, no alto. E a partir do momento que eu mexia o mouse, o ponteiro na tela demorava um certo tempo e eu sentia que esse atraso era muito grande. Isso me atrapalhava bastante. Então, manter essa configuração desligada ajudou muito. A quinta dica seria ir nas configurações do seu jogo e selecionar as resoluções criadas. Além das resoluções, em alguns jogos, caso você tenha uma placa de vídeo NVIDIA, podemos selecionar o modo de latência baixa e reflexo da NVIDIA. Podemos perceber que quem mais se beneficia dessa tecnologia é a galera que utiliza o monitor de 60 Hz padrão. Eu acho que é o um monitor que todo mundo, assim, grande maioria do Brasil tem. Eu tenho certeza que se você realizar as dicas feitas nesse vídeo, você vai sentir muita diferença na sua gameplay, independente se você joga como hobby ou se você sonha em ser um profissional no FPS ou no MOBA e etc. Se você chegou até essa parte do vídeo, pode ser interessante que você assista a série Windows 10 mais rápido e leve para jogos. Essa série e outras estarão na descrição do vídeo e no comentário fixado.